الفترا على الله اللہ پہ جھوٹ باندھنا بس یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایسے کیا ہے حالانکہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہوتی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما جو شرک کرتا ہے سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر اللہ نے تو اس بات کا حکم ہی نہیں دیا کہ کسی کے سامنے تم سجدہ کرو رکوع کرو اور کسی کے سامنے اپنی فریاد پکار رکھو تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں جا جا کے قبروں کو دھو دھو کے وہ پانی پیو اور پتہ نہیں کیا کچھ کرو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِسْمًا عَظِيمًا جس نے شرک کیا اس نے تو اللہ پہ بہت بڑا مختان باندھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی لائق ہے اس بات کا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا فہاشی کا اور یہ شیطان ہی حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تم ایسی باتیں کہو جو اللہ سبحانہ وتعالی پہ جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا اور آج سچی بات یہ ہے یقین مانیے بس اوقت بات سن کے خوف آتا ہے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے اچھا بلا نمازی شخص بیٹھا بیٹھا کہے گا بس جی اللہ کا حکم ہے بس جی عدیز میں آیا ہے یہ کر لیں دیکھو سارے نبیوں نے یہ فلان عید بنائی تھی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی منائی تھی یہ قیامت کو کیا جواب دے گا شخص جو اللہ پہ جھوٹ مان رہا ہے تیس پارے قرآن مجید کے موجود ہیں ایک حرف اس میں سے ضائع نہیں ہوا بتاؤ کہاں لکھا ہے کس انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ان مساکین یہ بیچارے نیکی کی خاص کرنے والے لوگ اللہ کی قسم ان بیچاروں کے اندر بھی محبت ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی محبت ہونے کے ساتھ جہالت بھی ہوتی ہے انہوں نے دنیا جہان کی ڈگریہ تو لے لی ہوتی ہے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑا ہوتا اسی کی سزا ان کا ملتی ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کی راہوں میں چلے جاتے ہیں اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرمائے اور قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے کہ وہ اللہ سے جڑے رہے اللہ سے لعلق نہ ان کا ٹوٹے